वेलकम बैक टू प्रो स्पोर्ट्स आज हमारे साथ एक बहुत इम्पॉर्टेंट गेस्ट आए हुए हैं हु इज़ अ वीडियो कॉन्टेंट टीम लीड एट ग्रास रूट क्रिकेट और पॉडकास्ट विद जैड केम्बर बहराम काजी ट्विटर हैंडल इनका है एट डेफ मैंगो सो हाउ यू बहराम डूइंग वेल साथ सबसे पहले तो थैंक यू फॉर इन्वाइटिंग मी इट्स एन एप्सुल प्लेज टू बी हेयर एंड हाँ एक्साइटेड हूँ काफ़ी बात करते हैं जरा सीरीज के बारे में सो टॉकिंग पॉइंट हमारा पाकिस्तान वर्सेज श्रीलंका टेस्ट सीरीज है जो कि विच इज सेट टू स्टार्ट ऑन संडे सिक्सटीन जुलाई तो सबसे पहले तो देखते हैं नजर आउटलुक पाकिस्तान के स्कॉड के ऊपर विच आई थिंक इज अ गुड स्कॉड वट आर योर थाट्स अबाउट इट मेरे ख्याल से स्कॉड इज क्वाइट बैलेंस्ड इफ़ यू लुक एट ऑल द बैटिंग रिसोर्स फिर स्पिन रिजर्व मैं कहूँगा कि शायद मे बी देर लाइकिंग वन स्पिनर आई वुड पर्सनली रियली लाइक टू सी जफर गोहर इन द स्कॉड और पेस में तो आई थिंक दिस स्टॉक्ट लाइक यू कुड लास्ट फॉर बेटर पेस अटैक अच्छा जफर गोहर की बात की है सबसे पहले वहीं पर चलते हैं तो आई थिंक एज वेल के नुमान अली की जगह अगर जफर गौहर होता हीज बिन परफॉर्मिंग रियली वेल इन द काउंटी पिछले दो तीन साल से अब तो तो वट आर योर थाट्स क्यों उसे इग्नोर किया जा रहा है बार बार ही इज़ एन एब्सोलूट सुपर स्टार फॉर ग्लास्टर और मेरे तो ख्याल से कि बड़ी ज्यादी है जफर गौहर के साथ कि यू गेव हिम दैट सॉलिटरी टेस्ट मैच इन न्यूजीलैंड क्राइस्ट चर्च में था शायद था मेरे जहाँ तक मुझे इफ मेमरी सर्व मी राइट एंड दोज वर्न बोलिंग कंडीशन जो कि कंड्यूसिव थी स्पिन बोलिंग के लिए तो आपने एक तरह से यू नो यू ट्रीटेड हिम क्वाइट अनफेयरली कि एक टेस्ट मैच खिलाकर उनको बिल्कुल साइड लाइन कर दिया ही सम वन हुज कम अप थ्रू द रैंक्स और एज ग्रुप क्रिकेट भी खेले हुए पाकिस्तान के लिए अनफॉर्चुनेटली इस्लामाबाद यूनाइटेड में भी ज़्यादा मौका नहीं मिलता उनको सो आई रियली डू फील फॉर जफर गौहर मगर इंपॉर्टेंट बात इसमें यह कि लोग कहते हैं ना कि फर्स्ट क्लास क्रिकेट ये बाहर खेल रहे हैं पाकिस्तान में नहीं खेल रहे दिस इज अ बिग नैरेटिव जो उनके हिसाब से बिल्ड होता है या लोगों के हिसाब से उनके बारे में बिल्ड होता है मैं ये पॉइंट आउट करना चाहूँगा कि इन टू गेम्स व्हेन ही रिटर्न टू पाकिस्तान लास्ट ईयर कायद अजम ट्रॉफी में जो दो मैच खेले उसमें भी बारह विकटें ली तो उसके बावजूद उनको बार बार ना सेलेक्ट करना मेरे तो हिसाब से इट डजेंट रियली मेक सेंस आई थिंक वी क्रिएटेड अ फेयर अमाउंट ऑफ कॉन्टेंट ऑन दिस इज वेल और अब तो आई थिंक थक गए हम भी यार कि आखिर कब मिलेगा जफर गौहर को मौका हर एरा में ना एक इस तरह का प्लेयर होता है जिसके साथ ज्यादा होती है पाकिस्तान क्रिकेट में इस एरा में मुझे लग रहा है जफर गौहर है वो उसके अलावा खैर जफर गौहर आई थिंक तुम भी इससे एग्री करते हो कि नुमान अली की जगह उसे होना चाहिए था नुमान अली कितने तेरह पंद्रह टेस्ट मैचेस खेल चुका है ही हैज़न रियली इम्प्रेस्ड दो तीन उसके फाइव विकेट हॉल्स हैं लेकिन वही है कि दो सौ रन दे के पाँच सौ पाँच विकटें लेता है वो हाँ उसमें अगर आप देखो कि जब नुमान अली आया था ओरिजिनली वर्सेस साउथ अफ्रीका इन दैट होम सीरीज ही एक्चुअली डिड क्वाइट वेल और उसके बाद ही ऑफर्स समथिंग विद द बैट इज वेल ही इज क्वाइट नगेटी स्टर्डी मतलब ही कैन होल्ड वन एंड हाँ डेड बैट भी कर लेता है शॉट्स भी हैं नुमान अली के पास तो उस तरह यूटिलिटी प्रोवाइड कर रहा है वो बट यू नो यू हैव टू लुक टूवर्ड्स द फ्यूचर नाउ इज वेल आई एम नॉट श्योर वॉट नुमान अली इज एग्जैक्ट एज इज बट ही कैंट बी ऑन द राइट साइड ऑफ थर्टी ये तो आई आई एम क्वाइट श्योर देखो so i'm not yeah. you know trying to paint a rhetoric against numan ali yeah. ustana specifically magar i think pakistan has better options zafar mm-hmm. gohar is one of them or uh, in general be you know mm-hmm. sri lanka ki series hai you should have your best spin bowling options available aur mere hisab se numan ali just doesn't fit the bill mm-hmm. nothing personal ha yeah, obviously uh, uske alawa do aur uh, spin bowling options hai mere paas nawaz aur अबरार अहमद अबरार अहमद हैज़ बिन सेंसेशनल छोटा सा उसका अभी तक टेस्ट करियर है हीज़ बिन ब्रिलियंट और दूसरा नवाज़ है सो डू यू थिंक कि ये दोनों खेलेंगे या क्या वट डू यू थिंक दोनों को खिलाना चाहिए आई थिंक इस कॉन्वर्सेशन में सबसे पहले तो हमें ये डिस्कस करना ना कि हाउ इंटेग्रल स्पिन बॉलिंग इज इन श्रीलंका इफ यू आर टू विन अ टेस्ट सीरीज इन श्रीलंका योर स्पिनर्स हैव टू बी परफॉर्मिंग उनके बगैर नहीं हो सकता और पहला टेस्ट मैच भी गॉल में है स्पिनर्स पैराडाइज रियली रियली टफ टू बैट इन द फोर्थ इनिंग्स तो आई थिंक अब्रार इज गोइंग टू बी अ ब्रेथ ऑफ फ्रेश एयर पर्टिकुलरली ऑन दिस टूर बेचारे को डेब्यू करा दिया वह खतरनाक पिचेज पे पाकिस्तान की फर्स्ट इन मुल्तान और अगर उसका आप रिकॉर्ड देखो 104 विकेट्स इन 18 फर्स्ट क्लास गेम्स दैट इज रिमार्केबल फिनोमिनल आई रन आउट ऑफ एडजेक्टिव बहुत जबरदस्त है एंड ही इज अ यूनिक काइंड ऑफ लेग स्पिनर राइट मिस्ट्री <laughs> वो अपनी रिस्ट प्राइमरली नहीं यूज करता टू एड रेवोल्यूशन टू द बॉल ही एक्चुअली यूज इज फिंगर्स विच इज क्वाइट इंटरेस्टिंग इट्स लाइक द रिवर्स मेंडिस मेंडिस इस तरह करता था वो इस तरह करता है तो इट विल बी अ फ्रेश चैलेंज फॉर श्रीलंका और मेरे हिसाब से कि जब तक उसे पिक नहीं करते तो वो बहुत ज्यादा बड़ा चैलेंज हो सकता है उनके लिए 
न्यूजीलैंड ने पिक कर लिया था <laughs> तो अब देखना है कि श्रीलंका कर पाती है नहीं बट आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू वॉच अब्रार इन दिस सीरीज बिकॉज ही हैज अ लॉट ऑफ प्रॉमिस और बहुत एक मजे की एनर्जी है अब्रार की रियली गिव्स इट एवरीथिंग क्वाइट एन एम्बिशियस बैटर एज वेल दो चार शॉटें भी लगा जाता है बट ही इज गोइंग टू बी पाकिस्तान मेन वेपन एज फार स्पिन बोलिंग इज कंसर्न मोहम्मद नवाज डिड रियली रियली वेल ऑन इज लास्ट टूर इन श्रीलंका टेन विकेट्स एट ट्वेंटी सिक्स पीस मेरे हिसाब से खेलना चाहिए दोनों को yeah. और ना खिलाना इन दोनों में से एक को बहुत बड़ी गलती होगी मतलब ड्यू सी के पाकिस्तान इन दोनों को खिलाएगा अलोंग विद सलमान अली आगा जो आपको ऑफ स्पिन ऑप्शन प्रोवाइड करता है और उसके अलावा सऊ चकील भी हो किन रोल इज आम इज वेल तो तुम्हें तो लगता है ये दोनों खेलेंगे या दे विल गो फॉर थ्री पेस अटैक क्या करना चाहिए सो पाकिस्तान डू हैव अ टेंडेंसी टू फील्ड पेस हैवी अटैक इन स्पिन फ्रेंडली कंडीशन क्योंकि वो अपनी स्ट्रेंथ्स को बैक करते हैं उनके दिमाग में ये चल रहा होता है फास्ट बोलिंग हैज बिन पाकिस्तान स्ट्रेंथ सिंस द डॉन ऑफ टाइम यू नो शुरू से ही फास्ट बोलिंग स्ट्रेंथ और इस वक्त तो आपकी शाहीन और नसीम आर टू ऑफ द मोस्ट एक्साइटिंग यंग पेसर्स इन वर्ल्ड क्रिकेट तो वो तो दोनों खेलेंगे ही खेलेंगे बात यह आ जाती कि हसन खेलेगा या एक एक्स्ट्रा स्पिनर खेलेगा I think Pakistan might go for three paces. हमने वो टूअर गेम में भी देखा वी हैव एविडेंस आमिर जमाल से भी उन्होंने बॉल कराई मे बी विल सी आमिर जमाल बिकॉज ही एड्स बिट विदैट बट इन सो दस हसन हसन भी वही चीज करता है तो मेरे हिसाब से पाकिस्तान जहाँ तक मेरी अंडरस्टैंडिंग है दे माइट ऑप्ट फॉर टू स्पिनर्स इन थ्री पेसर्स क्योंकि सलमान अली आगा इज नॉट आउट एंड आउट स्पिनर अगर आप उसको खिला रहे हो अपनी बैटिंग लंबी कर रहे हो तो बैटिंग आपकी वैसी लंबी हो जाएगी अब तो शाहीन भी बैटिंग करता है ठीक है और नसीम ने भी दो छक्के लगा दिए थे अफगानिस्तान को एंड प्लेड अ वेरी गुड हैंड वर्सेज न्यूजीलैंड इन दैट लास्ट टेस्ट इन कराची वो तो शायद इन एन अदर यूनिवर्स जिता भी देता आपको पंद्रह रन से ही रह गई थी पाकिस्तान मगर विकेट एक रह गई थी श्रीलंका में भी लास्ट टाइम आई रिमेम्बर के जब बाबर ने सेंचुरी मारी थी नसीम वाज होल्डिंग दी अदर एंड न्यूजीलैंड में याद नहीं तकरीबन टेस्ट मैच ड्रॉ करा गया था सो ही इज नॉट विद बैट आई आके कहता भी हम पे छोड़ देते हैं सारा कुछ सो खैर यू सी सलमान अली आगा आउट ऑफ द टीम और यार यू रेज अ वेरी वेरी वैलिड पॉइंट व्हेन यू सेट के साउथ शकील के रोल इज आर्म तो इससे फिर आपको लगता है कि शायद सलमान अली आगा ना खेलें क्योंकि पाकिस्तान ने किसी तरह थ्री पेसर्स फिट इन करने होंगे इफ दे ऑप्ट फॉर सलमान अली आगा दैट मीन्स यूर गोइंग विद टू फ्रंट लाइन स्पिनर्स एंड टू फ्रंट लाइन पेसर्स और वो शायद आपकी बॉलिंग हल्की पड़ जाए क्योंकि आगा इज अ डिसेंट पार्ट टाइमर ही इज प्रॉब्ली बेटर दैन दैट इन ओ डी आई क्रिकेट ही इज डन रियली वेल मगर लॉन्गेस्ट फॉर्मेट में मुझे वो उस तरह यू नो कंसिस्टेंसी प्रोवाइड करते हुए नजर नहीं आई कैन सी एम डू दैट एंड श्रीलंका के अंदर यू हैव टू बी इंसाइसिव विद योर स्पिन बोलिंग अब नेगेटिव लाइन्स वगैरह आई होप हमें देखने को ना मिले वी हैव सीन दैट फ्रॉम पाकिस्तान इन द पास्ट सो आई वुड पर्सनली फील मोर कम्फर्टेबल इफ पाकिस्तान अगर आपने तीन पेसेस नहीं भी खिलाना है तो चलो नुमान अली को खिला ऑप्शन mm. दे दो अपने आपको एक और स्पिन बोलिंग की गोल की सर्फिस पे शायद काम आए बट स्टिल आई हैव एन इंकलिंग के पाकिस्तान विल गो फॉर थ्री पेसेस और mm. इसके अंदर सलमान अली की आगा की जगह मुझे उस तरह नजर नहीं आ रही इफ दे ड्रॉप नवाज एंड प्ले सलमान दैट विल बी अ टेरेबल डिसीजन अच्छा खैर बॉलिंग की ही हम mm. बात करेंगे और रिटर्न ऑफ शाहीन अफरी हाउ एक्साइटेड आई यू तरस गए <laughs> साल हो गया साल पहले श्रीलंका के टूर पे ही इंजर्ड इज नी वाइल्ड फील्डिंग इट वाज वेरी वेरी अनफॉर्चुनेट और शाहीन की 25 टेस्ट्स के अंदर 99 विकेट्स हैं बेचारा फंसा हुआ है सौ नहीं कर पाया अभी तक एंड इट्स अ वेरी इंप्रेसिव एवरेज 24.86 विद द बॉल मेरे ख्याल से वसीम वकार के बाद से या मे बी शोएब अख्तर के बाद से इस तरह के शायद नंबर्स हमने नहीं देखे ऑब्वियसली आमिर और आसिफ हैं मगर वो तो अब एक अनफॉर्चुनेट सही किस्से आमिर के खराब हो गए होंगे नंबर्स ही केम बैक लेकिन फिर भी मतलब उसकी थर्टीज ही टच कर रही होगी उसके ऊपर नहीं जाएगी बिल्कुल अंडर ट्वेंटी फाइव इज रिमार्केबल पर्टिकुलरली क्योंकि पाकिस्तान की सारी जो जो टेस्ट क्रिकेट होती है वो बोलिंग फ्रेंडली सर्फिस पे होती नहीं है पर्टिकुलरली पेस बोलिंग कंड्यूसिव सर्फिस पे तो कम ही होती है तो शाहीन विल बी रेयरिंग टू गो आई एम एक्सट्रीमली एक्साइटेड और काफ़ी लोग कहते रहे कि शाहीन इज नॉट द सेम बोलर एनी मोर लोग शायद ये चीज़ समझ नहीं पाते कि आफ्टर इंजरी इट टेक्स अ बिटर टाइम टू कम इन टू द रिदम और हमें नजर आ गया वो और वाइटैलिटी ब्लास्ट में और ऑब्वियसली अगर इतनी लेंथी इंजरी हो और उसके बाद री इंजर हो जाए आपका वही बिल्कुल इट्स कन टेक सम टाइम लेकिन बाय द एंड ऑफ द वाइटैलिटी टी ट्वेंटी ब्लास्ट वो वापस आ गया था और अभी भी टूअर गेम पे भी उसने क्या पांच पांच विकेट लिए थ्री एंड टू आई गेस आई थिंक सो ऐसा ही कुछ में तो थ्री थी इतना मैं शोर हूँ या सो दूसरी में एक या दो तो थी हाँ तो मतलब
तो शाहीन विद द बॉल इज एब्सोल्युटली इंपेरेटिव टू पाकिस्तान कॉज इन टेस्ट क्रिकेट उसके बगैर आपका अटैक एकदम से थोड़ा टूथलेस लगने लग जाता है तो रिगार्डलेस ऑफ द सर्फिस मेरे हिसाब से शाहीन शाह फ्रीदी इज वन ऑफ योर मोस्ट इंपॉर्टेंट एसेट्स अक्रॉस ऑल थ्री फॉर्मेट और टेस्ट क्रिकेट में तो आई एम रियली हैप्पी टू सी हाउ मच ही प्रायोरिटाइज इस टेस्ट क्रिकेट वो सही उसको हाई रिगार्ड में रखता है और अहमियत देता है ये देखने को जब मिले ना आपको तो एज अ स्पेक्टेटर एंड फैन आपका दिल बहुत खुश हो जाता है आपके हौसले बहुत बुलंद हो जाते हैं एंड शाहीन एज गुड रिकॉर्ड मिस श्रीलंका सो दिस दिस विल बी फन अच्छा तुमने अहमियत की बात की टेस्ट क्रिकेट को आई वॉज रीडिंग दी अदर डे के शादाब खान जो कि ऑब्वियसली खेला हुआ टेस्ट क्रिकेट लेकिन ही इज नॉट टेस्ट क्रिकेट स्पेशलिस्ट वो कह रहे कि आई वॉन्ट गेट इन टू टेस्ट क्रिकेट सो दैट्स अ गुड साइन एज वेल वो कह रहे हैं ऑस्ट्रेलिया का टूअर है तो मैंने वहाँ जाना है इट्स एन अमेजिंग साइन मेरे तो हिसाब से बहुत वेलकम न्यूज है ये अच्छा इसके अंदर कई लोग ना क्योंकि मैंने ट्वीट भी किया था इसके बारे में काफी लोग कह रहे थे कि ओ हील हैव टू प्रूव हिज क्रेडेंशियल इन फर्स्ट क्लास क्रिकेट यार उसने यही बात की एग्जैक्टली शादाब सेट दैट आई वॉन्ट टू प्ले फर्स्ट क्लास क्रिकेट सो दैट आई कैन स्टेक अ क्लेम फॉर द ऑस्ट्रेलिया सीरीज ये खबर थोड़ी छपी कि शादाब बस ऑस्ट्रेलिया की सीरीज में आ जाएगा ऑब्वियसली उसको माइलेज चाहिए होगी फर्स्ट क्लास क्रिकेट में एंड इन द फ्यू टेस्ट मैचेस दैट ही हैज प्लेड मिकी आर्थर एरा में मे बी दैट्स अनदर रीजन वाई हीज बैक यू नो मिकी आर्थर इज बैक उसके अंदर अगर आप देखो तो बोलिंग में ही माइट नॉट हैव बिन एज इफेक्टिव बट बैटिंग में आपको बहुत यूजफुल रन करके दिए थे इंग्लैंड के अंदर इफ आई एम नॉट रॉन्ग थ्री कंजेक्यूटिव हाफ सेंचुरीज मारी थी शादाब ने आई थिंक ही कुड एड अ लॉट ऑफ बैलेंस टू पाकिस्तान टेस्ट टीम और ऑस्ट्रेलिया के अंदर जहां पर थोड़ा बाउंस मिलेगा वहां पर शायद उसकी लेग स्पिन भी थोड़ी और थ्रेटनिंग हो जाए और एक्सपीरियंस भी लेकर आ गया वह बिग बैश खेला है वर्ल्ड कप में शानदार परफॉर्मेंस थी आपका एम वी पी था शादाब खान in this t20 uh-huh. world cup so if he is fit and firing in red ball cricket it's a no brainer to select him for uh-huh. australia obviously depending on the performances in hmm. first class bilkul cricket, bilkul both uh-huh. without saying to phir aap koi point nahi hai uska aane ka team ye to baat ho gayi hamari bowling hmm. lineup ki jo hum sare bade khush hain aur aate hain zara batting pe <laughs> kyunki openers to hamare pakka hai abdullah and imam bilkul. one down pe kaun khelega Yeah, it's a very, very good question. क्योंकि देखें सेवन थाउजेंड वन हंड्रेड एंड फोर्टी टू रन अक्रॉस नाइन्टी सेवन टेस्ट मैच इज एन एन एवरेज ऑफ फोर्टी टू ऑर्ड दैट इज अली अजहर अलीज रिकॉर्ड और आई नो के अजहर अली के करियर के एंड के करीब या लास्ट फ्यू ईयर्स वो एंट एज गुड देर वॉज अ हंड्रेड हेयर एंड देयर बट ही वॉज एंड एज कंसिस्टेंट बट इट्स अ मैसिव होल टू प्लग और अजहर अली ने बहुत सर्विस दी है पाकिस्तान को ही प्लेड एट नंबर थ्री वॉज अ मेन स्टे फॉर अ डेकेड ओवर अ डेकेड दो हजार दस में डेब्यू किया था वो That English that tour, tour. <laughs> that tour. So it won't be easy. Shaan Masood has been playing Test cricket for a decade now. 2013, he debuted against South Africa. Got a 75 uh-huh. versus a very very good attack in the UAE. And Shaan' ke faida ye hai ki he had or he was coming off the back of a remarkable season for Derbyshire. Yeah. Scored a lot of runs in county cricket. So hmm. he has that experience, and he scored runs in the tour game. 83 of 67. So yeah. Shan Masood 4.0, who is that? Who is playing in Test cricket? Mein tez khel rahi hai. I, I want to see how that fares. I think he should start because let's rewind time. Go back to 2015. Hmm. Pale ke liye hmm. Pakistan's highest ever successful chase in Test cricket. Yeah. 377 chase kiya tha. Shan Masood scored 125. Yunus scored a daddy hundred. <laughs> Pakistan ko wo Test match jita diya tha and सीरीज भी जीत गए थे जहां तक मुझे याद पड़ रहा है विच इज क्वाइट अग थिंग उस टाइम पे कुमार संगाकारा और जय वर्द ने और इस तरह की यू नो जब स्टार पावर थी श्रीलंका के पास उनको टेस्ट सीरीज हिराना उनके घर में बहुत बड़ी बात थी सो आई थिंक शान इज द लाइकली स्टार्टर बट ब्रीदिंग डाउन इज नेक इज मोहम्मद हुरेरा चौबीस फर्स्ट क्लास गेम्स इवन दो ही ओपन चौबीस फर्स्ट क्लास गेम्स में अगर आपने फर्स्ट ओवल ओपनिंग स्लॉट में सिक्सटी एट की एवरेज से रन किए हो सेकेंड यंगेस्ट आप ट्रिपल सेंचुरियन बने हो पाकिस्तान के डोमेस्टिक सर्किट में विच इज द नेक्स्ट बेस्ट आफ्टर द लेजेंडरी जावेद मियाँ दाद और अभी तक जो हुरेरा ने हमें प्रूव करके दिखाया है इट इज दैट ही इज डेफिनेटली कट आउट फॉर टेस्ट क्रिकेट ही इज ट्वेंटी वन वेन यू इंट्रोड्यूस हिम इज यू नो अप फॉर यू नो डिबेट बट He will definitely represent Pakistan. अगर तो शान फेल हो जाता है गोल में I would want to see Mohammad Rera play in Colombo, is it yeah. right? तो अभी तो मेरे ख्याल से top थ्री आपकी यही खेलेगी अब्दुल्ला इमाम who have their places hmm. locked down, and then शान मसूद just based off of uh, Derbyshire performances. Yeah. Sir Lankan experience and the fact that he seems to be in good touch based <laughs> on the tour game. But Shan Masood's career, I think Daniel Rasool put it really well. Yeah. He when he's batting well, it looks like he's one of the best batters going around. But he glass ceiling hit yeah. kadata hamesha. Shan Masood always tries to reinvent himself. But what has he reinvented himself into? 
हमें ये पता नहीं है सही तरह यू कैंट पुट योर फिंगर ऑन इट बट आई विश एम द बेस्ट ऑफ सक्सेस शाह मसूद इज अ थर प्रोफेशनल एंड इफ यू कम्स गुड इन श्रीलंका दैट विल बी गुड फॉर पाकिस्तान क्रिकेट और नंबर थ्री की पोजिशन अगर थोड़े और कुछ सालों के लिए टिल हो रहा है इज यू नो गेटिंग ग्रूम्ड विद द टीम अगर शाह मसूद एक जगह लॉकडाउन कर सकता है यू नो स्टॉप गैप सोल्यूशन यू कुड से आई थिंक इट्स अ गुड प्लॉय बट He needs those runs क्योंकि न्यूजीलैंड के खिलाफ आया था फर्स्ट ड्रॉप पे नहीं हुए रन बिल्कुल आई थिंक कोई थ्री फाइव टेन इस तरह के थर्टी फाइव ट्वेंटी इस तरह के स्कोर थे दो तीन चौके मारता है बिल्कुल ही लुक्स गुड वाइल ही इज देयर बट उसके बाद इज जस्ट ब्रेन फेड एंड देन ही गेट्स आउट बट आई थिंक यू कैन प्रॉब्ली पुट यूर मनी ऑन द फैट के शान विल स्टार्ट शान विल स्टार्ट लाइन ऑफ डिस्कस कर लें फिर ऑलमोस्ट हमने सारे फिल कर ही लिए तो बताओ नहीं क्या पाकिस्तान क्या खिलाएगी वट डू यू थिंक यार वट डू आई थिंक पहले कर लेते हैं आई थिंक दैट्स अ बेटर क्वेश्चन तो फर्स्ट थ्री तो हमने कर लिए अब्दुल्ला शान सॉरी अब्दुल्ला इमाम और शान बाबर आजम एंड नंबर फोर नो क्वेश्चन अबाउट इट साउथ शकील एंड नंबर फाइव एंड दिस इज बी इंटरेस्टिंग क्योंकि साउथ शकील इस तरह क्रिकेटर है इस टीम के अंदर हमने देखा कि अगर आप टीम के साथ हो ना आपको इवेंचुअली मौका मिल जाता है हमेशा पीपल गेट दे ट्रेन बल्कि समटाइम्स इवन टू द लाइक like, समझ नहीं आती क्या कर रहे हैं क्योंकि वो जाहिर महमूद तो खिला दिया था ब्रार की जगह जब एक बंदा परफॉर्म कर रहा है आप उसको खिलाओ बजाय उसको जो ज्यादा देर वेट कर रहा है मेरा तो ये मानना है बट साउथ शकील गॉट सिलेक्टेड फॉर टेस्ट क्रिकेट इन 2020 समर ऑफ 2020 प्री पैंडेमिक और सॉरी पोस्ट पैंडेमिक एरा में पहली सीरीज थी पाकिस्तान इंग्लैंड जा रहा था ढाई साल बाद मौका मिला घर के ऊपर और होम सीरीज में और वेल होम सीजन में फाइव टेस्ट मैच फाइव एटी रन फाइव फिफ्टीज वन हंड्रेड That is amazing. Amazing. Very compact player, yeah. technically solid, and has a lot of time. Ball को mm-hmm. late खेलते हैं South Shakil, and a delightful back foot player. Mm-hmm. उनका back foot punch तो मुझे बल्कि बहुत ज़्यादा पसंद है. I'm mm-hmm. a, I'm a fan. What will be interesting to see is can South perform overseas. Mm-hmm. अब हमने देखा कि Yorkshire में एक छोटा सा stint था South का. Three matches खेले वहाँ पे वो और ज़्यादा runs नहीं कर पाए. Fourteen point two की थी शायद average in five innings or so. But वो England था. ये yeah. श्रीलंका है. और श्रीलंका के अंदर थोड़ा प्रेसिडेंट है हमारे पास ही ही लेट द शाहीन इन 2021 अक्टूबर नवंबर कैप्टन थे ओपनिंग करने आए और सिर्फ दो इनिंग्स मिली बट एक हंड्रेड मार दिया सेकंड अनऑफिशियल टेस्ट के अंदर सो वी हैव दैट टू गो बाय कि ही कुड बी सक्सेसफुल एंड गिवन हिज स्टाइल ऑफ प्ले कन्वेंशनल विजडम यही सजेस्ट करती कि एशिया के अंदर साउथ शिकील सक्सेसफुल होगा सो हिम एट फाइव इज समथिंग दैट आई एम रियली रियली कीन टू सी हाउ ही फेयर्स क्योंकि ट्वेंटी सेवन ईयर ओल्ड है मच्योर हैं और सेंसिबल बैटर हैं रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं सो टॉप फाइव तो आपकी मोर और लेस लॉकडाउन है नंबर सिक्स पे क्वेश्चन है विच विकेट कीपर डी गो फॉर इस क्वेश्चन को अभी यही रखते हैं hmm. बाकी पहले लाइन अप कंप्लीट हाँ. कर लेते हैं उसके बाद वापस इस जरा सेवन को भी छोड़ देते हैं और अच्छा। चार बॉलर में डिस्कस कर लेता हूँ शाही नसीम उल प्ले ठीक है अब्रार हैज टू प्ले उसके बाद आई थिंक पाकिस्तान विल ऑप्ट फॉर थर्ड प्लेसर मुझे फीलिंग आ रही है और हसन अली प्रॉबली खेल लेगा हसन ओवर आमिर हाँ आमिर जमाल भी आपको बैटिंग में थोड़ा बहुत प्रोवाइड करते हैं बट हसन हैज स्कोर्ड लॉर्ड ऑफ रन रिसेंटली एज वेल अभी जो वॉरिक uh, में खेल कर आया है काफी यूजफुल कैमियोज थे उसके बैक इन द ग्रूव बैक इन द ग्रूव वन हसन अली इज जैगिंग इट बैक इन लाइक ही डज ही इज वेरी वेरी डिफिकल्ट टू प्ले ऊपर से यार ही इज a thorough professional yeah. you want those Vaki those yeah. sort of guys yeah. around your team theek hai i know a lot of people have a lot of things to say about hasan ali magar hmm. hasan ali ka aaye ka aap, aapko cheez show sure shot milegi ki he'll give his 100% For and sure. he'll be a good influence around yeah. the team buck up bhi karega hmm. team ko to i think they'll opt for him hmm. baki seven pe phir aapke paas aga ya salman reh jate hain i <laughs> hope they go with uh, sorry aga <laughs> ya nawaz <laughs> aga ya nawaz reh jate hain yeah. i hope they go with nawaz and yeah. This is nothing against Salman Ali. Uh, I think he's a fantastic utility uh, player. He's even proven his worth of late. But if Nawaz's Nawaz's yeah. record better in Sri Lanka, me so I would like to think yeah. that they would opt for Nawaz over Salman. Wicket keeper, pe phir. Wicket Aajo, keeper, pe baat karte hain. Sefraz ya Rizwan. Mushkil hai. Pata hai kyun mushkil hai? Because after a hiatus of four long years, yeah. Sefraz came back into the Test starting eleven. वर्सेज न्यूजीलैंड और आकर थ्री थर्टी फाइव फाइव रन मार दिए मैन ऑफ द सीरीज ले गया टॉप स्कोर थ्री फिफ्टीज वन हंड्रेड और मतलब ऑनेस्टली कमाल इनिंग्स बिल्कुल पाकिस्तान वो सीरीज हार जाता सरफराज ना होता पाकिस्तान वो सीरीज हार जाता और बहुत ज्यादा जलालत हो जाती है आप कह लो क्योंकि पहली चार लगातार टेस्ट हारे हुए थे फर्स्ट एवर कैप्टन बन गया बाबर आजम टू लूज फोर कंजेटिव टेस्ट मैचेज एट होम फर्स्ट एवर टीम पाकिस्तानी जो व्हाइट वॉश हो गई घर पर टेस्ट सीरीज में तो मेरे हिसाब से सॉरी uh, हाँ विकेट कीपर्स
एंड इज ए फैंटेस्टिक प्लेयर ऑफ स्पिन ये उसके सारे यूनिक सेलिंग पॉइंट है so all of that rationale suggests ke sarfaraz should keep but then keeping itself <laughs> the job of wicket keeping he hasn't done too well no. you can make an argument ke rusty tha sarfaraz mm-hmm. new zealand wali series mein but ye highest level ke upar is tarah ke blunders zyada der tak chal nahi sakte mm-hmm. aur sri lanka mein aur challenging hoti hai wicket Bahut keeping kyunki spinning surface hai mm-hmm. low and slow turners honge wahan pe aapko apna best keeper khilana hai and Rizwan is arguably one of the best glovesmen in the world. In the world. मतलब पाकिस्तान को तो आप छोड़ो दुनिया में मैं देख रहा होता हूँ जॉनी बेस्टो को देख लो जॉनी कभी रिजवान ने छोड़े होते वो साथ कैसे हाँ। छोड़े एक स्टंपिंग मिस की है कुछ इसी तरह ऐसा ही कुछ चल रहा है अगर अगर रिजवान ने कोई करीब आता तो मेरे ख्याल से तो एलेक्स कैरी बड़ी अच्छी कीपिंग कर रहा है उसकी पोजीशनिंग भी बड़ी अच्छी इंग्लैंड का बेन फोक्स बेन फोक्स इज अगेन अनलकी उसके लिए तो सेपरेट पॉडकास्ट चाहिए होगा सिर्फ डिस्कस करने के लिए कि बेन फोक्स को क्यों नहीं खिलाती इंग्लैंड एनीवेज बैक टू रिजवान I would even though Rizwan averages 30 with the bat in Sri Lanka sample size bahut thode hai uh-huh. do test match hai to mere hisab se Rizwan ko khilana would make sense kyunki you don't want any blunders behind the stumps but I think Pakistan will offer Sarfraz kyunki it's hard to drop someone after that sort of batting record you could make a case ke aap dono ko khila lo hmm. one could play or well Sarfraz could play as a specialist batter magar phir team mein koi aisa jagah nahi ban rahi but I hope they ponder on this I hope they do consider this uh-huh. agar ye is tarah koi आउट ऑफ द बॉक्स चीज ट्राई करते हैं आई वी अपोज टू इट क्योंकि आई वॉन्ट रिजवान टू कीप एंड आई वॉन्ट सरफराज टू बैट इन दिस इनिंग्स बट आई थिंक पाकिस्तान विल ऑट फॉर सरफराज इफ यू आस्क मी पर्सनली एंड देर इज नो बायस इन्वॉल्व इन दिस जस्ट द फैक्ट पाकिस्तान प्लेज लिमिटेड अमाउंट ऑफ टेस्ट क्रिकेट रिजवान विल बी यूजफुल इन ऑल अदर कंडीशन एशिया को निकाल के बल्कि ही शुड बी योर फर्स्ट चॉइस उस हिसाब से मेरे ख्याल से रिजवान को खिलाना चाहिए बट या आई थिंक इट बी सरफराज ऐसा ही मुझे मुझे भी सेम यही लग रहा है क्योंकि क्योंकि पाकिस्तान का है थोड़ा वो फॉर्म के साथ जाते हैं जो प्ले ने लास्ट मैच में परफॉर्म किया होता है उसको खिलाएंगे वो रिजवान की जहाँ तक बात है लिमिटेड ओवर्स में तो मतलब अनडाउटली आर स्टार्टर टेस्ट क्रिकेट में उसकी जो हल्की सी हालांकि इतनी बुरी इतनी फॉर्म बुरी फॉर्म नहीं थी हल्की सी थोड़ी सी डेप हुई है सरफराज उस ब्रीदिंग डाउन इज नेक तो उसे चांस मिल गया आफरीदी भी आ गया ना सेलेक्टर <laughs> वो भी एक चीज हो गई थी <laughs> नहीं मेरे ख्याल से सरफराज ठीक खेला था ऐसी बात आ, नहीं है वो विकेट कीपिंग में उससे हो गए होंगे ब्लंडर्स आई होप दैट दैट डजेंट हैपन अगेन लुक ही 36 इट्स नॉट इजी टू कीप विकेट इन द लॉन्गेस्ट फॉर्म एट अ 36 बट ऐसा नहीं कि कोई सरफराज का कोई कामरान अकमल टाइप रिकॉर्ड है सरफराज वाज एक्चुअली अ ब्रिलियंट विकेट कीपर सो आई होप ही ब्रिंग्स आउट हिज बेस्ट इफ ही प्लेस व्हिच ही प्रोबेबली विल और रिजवान का ये है कि पीपल Make it seem like Rizwan कोई दस की एवरेज पे खेल रहा था यार रिजवान एंड सरफराज एवरेज द सेम इन टेस्ट क्रिकेट थर्टी एट सरफराज हैज मोस्ट मोर टेस्ट अंडर इज बेल्ट फॉर श्योर मगर रिजवान की जो ये लोग डिप की बात करते हैं दो हजार बाईस के अंदर तीस की एवरेज रिजवान की थी विच इज नॉट टेरेबल फॉर अ विकेट कीपर आई थिंक इट्स फेयरली जो स्टैंडर्ड अपने सेट किए हुए थे ना उस हिसाब से डिप तो था उस हिसाब से डिप डेफिनेटली था और अगर तो इफ ही लॉस्ट इज प्लेस तो आई डोंट थिंक दैट्स अ मैसिव इश्यू प्रॉब्लम इज इज द वाइस कैप्टन ऑफ द टीम सो हाउ डज दैट फिट इन टू द इक्वेशन कॉम्प्लिकेशंस आ सकती हैं अब ये भी देख रहे हैं ना बाबर अगर फील्ड से ऑफ ऑफ द फील्ड जाते हैं तो कौन कैप्टनसी करेगा बिल्कुल प्रॉब्ली शाहीन कौन है वाइस कैप्टन तो वाइस कैप्टन रिजवान है ना तो रिजवान ना खेल रहा तो सर फराज भी कर सकता है सरफराज लास्ट टाइम क्या रोल लास्ट टाइम रिजवान आया था सब फील्डर और फिर पता चला था कि सब फील्डर कप्तानी नहीं कर सकता तो फिर सरफराज ने की थी ये एक तो पाकिस्तानी जो है ना कभी रूल बुक नहीं पढ़कर जाते मुझे बोल आउट याद आ जाता है इंडिया वाला 2007 के वर्ल्ड कप वाला क्या वो तो धोनी मास्टरमाइंड था ब्रो पढ़ तो लो आप सारा कुछ मतलब दैट्स द फर्स्ट थिंग यू शुड डू आप एक टूर्नामेंट में जा रहे हो सीरीज में जा रहे हो यू शुड बी वेल वर्स्ड इन द रूल्स इंडिया शोड दैट किसने बॉलिंग करी थी बोल आउट में उथप्पा उथप्पा सहवाग हां और एक और था कोई और स्पिनर ही था नॉन बॉलर था और हमारे गोल और आफरीदी ने स्टम्प ही मिस कर दिए थे तो या दिस इज अ वेरी गुड क्वेश्चन क्योंकि वाइस कप्तान है और इतना सीनियर मेंबर अब हो चुके हैं पाकिस्तान में इतना इन्फ्लुएंशियल फिगर है ड्रेसिंग रूम के अंदर सो इट विल बी ट्रिकी टू नॉट प्ले अच्छा खैर लाइनअप तो हमने डिस्कस कर ली और थोड़े बहुत इशूज हैं जो वो पता चल जाएगा संडे को क्या खिलाते हैं थोड़ी सी बात करते हैं प्रोडिक्शन की डी यू थिंक पाकिस्तान ये सीरीज जीत सकता है आई थिंक पाकिस्तान को सीरीज जीतनी चाहिए और इसमें मैं जरा और कॉन्टेक्स्ट ऐड करूं पिछली जो वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप साइकिल थी पाकिस्तान वॉज प्लेइंग देयर होम गेम्स वर्सेस टॉप सेना नेशन इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड मार्की आपका होम सीजन था आठ टेस्ट मैच थे मेरी जिंदगी में नहीं हुआ हुआ नहीं मैंने कुछ इंडिया के टूर देखे हुए इंग्लैंड
क्रिमिनल अंडरस्टेटमेंट और फिर आपके जो अवे सीरीज थी इससे हल्की आपको मिलनी नहीं थी वेस्ट इंडीज श्रीलंका एंड बांग्लादेश उसके अंदर भी आप छह टेस्ट मैचेस में से चार जीते यू ड्रॉप अ टेस्ट ईच इन जमेका एंड गॉल और उस सीरीज में श्रीलंका वाली आप हार जाते अगर अब्दुल्ला शफीक और बाबर ने ना बजाया होता गोल में ठीक है आपने 340 तक चेस कर लिया वो आपकी बैटिंग का कमाल था योर बॉलिंग डिन रेडी वेन यू दैट गेम ठीक है शाहीन 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 उसमें खेला था आई थिंक उसमें पहली इनिंग्स में अच्छी बॉलिंग भी कराई थी नवाज आई थिंक प्लेड रेडी वेल इन द सेकेंड इनिंग्स बट आई दर वे दिस इज अ वेरी हाई स्टेक सीरीज जस्ट बिकॉज ऑफ द फैक्ट कि पाकिस्तान की इस दफ़ा बहुत मुश्किल ड्रॉ मिले हैं इन्हें पाकिस्तान आर सेट टू टूर ऑस्ट्रेलिया एंड साउथ अफ्रीका विच आर टू प्लेसेस और टू वेन्यूज दे हैव एंड एवर कॉन्कर्ड इन देर टेस्ट हिस्ट्री तो अगर आपने यही वाले अवे टेस्ट ड्रॉप कर दिए वहाँ पे तो आपका मुश्किल ही हो जाएगा चांस ये बहुत क्रूशल बहुत क्रूशल है और पाकिस्तान हैज वॉर इट टेक्स टू विन दिस मेन थ्रेट आप कह लो प्रभात जय सूर्या लास्ट टाइम वी प्लेड हम सत्रह विकटें ले ली थी चार इनिंग्स में और वो लेफ्ट आर्म स्पिनर को तो आप भूल ही जाओ ना पाकिस्तान नहीं लेफ्ट आर्म ऑफ ब्रेक खेल सकता कोई रात वाले टाइम पे कोई काला जादू हुआ हुआ इनके ऊपर इनसे नहीं होता बाबर से भी नहीं खेली जाती है लेफ्ट बाबर से बाबर भी स्ट्रगल करता है केशव महाराज के खिलाफ भी बाबर स्ट्रगल किया था एंड आई मीन आई एम श्योर दे वर्किंग ऑन इट इनकी टीम में भी मोहम्मद नवाज है साउथ शकीर इज प्रॉब्ली रोलिंग एग्जाम इन द नेट्स इज वेल ताकि इनको थोड़ा प्रिपेयर किया जाए सफर गौर को नेट्स में ही ले आए नुमान भाई भी है नुमान भाई भी नोमी पॉइंट बट आई थिंक कि पाकिस्तान इज क्वाइट वेल प्लेस टू विन दिस सीरीज दिल जस्ट हैव टू बोल वेल टू विन इट आई थिंक दे क्वाइट लुकिंग क्वाइट कम्फर्टेबल विद रिस्पेक्ट टू द बैटिंग कम्फर्टेबली तीन सौ तो क्रॉस कर लेना चाहिए पाकिस्तान को हर इनिंग्स वेल नॉट हर इनिंग्स में फर्स्ट इनिंग्स के ठीक है तो आई थिंक जीतना चाहिए और जीतना बनता है बट यू नेवर नो श्रीलंका इज एक्चुअली रियली गुड लाइक इफ आई हैड टू पिक वन फॉर्मेट जिसके अंदर श्रीलंका सबसे बेहतर खेलती है इट वुड बी टेस्ट क्रिकेट याद करो यार दे आर दी टीम टू हैव वन इन साउथ अफ्रीका एशियन टीम सॉरी जब वो कुछ साल पर स्कोर कर दिए थे एंड दे बीट ऑस्ट्रेलिया रिसेंटली इन अ टेस्ट एट होम तो अगर वो ऑस्ट्रेलिया को घर पे हरा सकते हैं तो पाकिस्तान को भी हरा सकते पाकिस्तान को भी तो हरा है अभी पिछले साल ही तो हरा है दे आर नॉट गोइंग टू बी ए वॉक ओवर दे आर गोइंग टू बी प्रूफ टू बी वेरी स्टडी ऑपोजिशन उनकी कंडीशन के अंदर वो बहुत थ्रेटनिंग भी हैं एंड यू कैन एक्सपेक्ट दम टू टर्न द बॉल गिव इट अ प्रॉपर रिप फास्ट बॉलिंग के अंदर उनके थोड़े से वीक होंगे स्टॉक्स बट आई डोंट थिंक दैट विल मैटर टू मच आई थिंक दे आर गोइंग टू गो स्पिन हैवी रिगार्डलेस ऑफ हाउ पाकिस्तान गोज वो अपनी यू नो लोड कर देंगे स्पिनर्स सारे के सारे और देखिए उनके कुछ अच्छे प्लेयर्स भी हैं इफ यू लुक एट को साल मेंडिस दिमुथ करण रत्न इज प्रॉब्ली दी मोस्ट अंडर रेटेड ओपनर इन टेस्ट क्रिकेट अलोंग विद क्रेग ब्रैथवाइट क्रेग ब्रैथवाइट ने कहा कल तो बिल्कुल अच्छा नहीं खेला लेकिन हाँ ये दोनों मेरे लिए एक ही मोल्ड में है ना थक्का लगा देते हैं टेस्ट टेस्ट या 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 प्रॉपर डेड बैट स्पेशलिस्ट एंड हु एल्स एम आई मिसिंग इज एंजिलो मैथ्यूज पार्ट ऑफ द स्कॉड आई एम नॉट श्योर इफ ही इज देन ही इज अ थ्रेट धनंजय डिसिल्वा इज अ रियली रियली गुड प्लेयर हाँ हमेशा लड़ जाता है हमें और वो बॉलिंग भी करा लेता तो श्रीलंका के पास कुछ प्लेयर्स हैं कुशाल मेंडिस आई डोंट आई एम नॉट आई मेंशन हिम ऑलरेडी हाँ ही इज इन अदर रियली रियली टैलेंटेड क्रिकेटर हुज बिन अराउंड फॉर वाइल नाउ तो अब उसका टाइम आ गया टू कम ऑफ एज आई थिंक दे हैव अ डिसेंट टीम और इनको हराना आसान नहीं होगा बट पाउंड फॉर पाउंड इफ आई लुक एट बोथ स्कॉड पाकिस्तान शुड विन दिस आई थिंक दैट्स ग्रेट <laughs> Note to end, the, end yeah. this video on. So Pakistan should win this. Behram Ghazi, our with us. Once again, Def at Def Mango. Hmm. Twitter pe hai inka handle. Uske alawa aap pro sports ko bhi like kar dein. Subscribe karein humare channel ko. Twitter, Instagram, Facebook. Sab pe hume like karein, follow karein. We'll see you guys next time. Until then, Allah Hafiz.